，这是啊，我有话跟你说。来，你坐，来，你坐。娜娜，我求求你，你放了清雪吧。你就非得逼着我跟你儿子分手是吧？不是我逼你，是你逼着我们杨家要断后。娜娜，只要你答应跟清雪分手，你提什么条件我都答应。哎，这这房子，这大房子我都可以不要，真的。你要把这房子给我啊？啊，你还不知道吧？这房子本来就在我名下。是清雪给我买的。您说您现在这么低三下四的，何必呢？您当初要是拦着王小希跟清雪离婚，没准现在那孙子都上幼儿园了吧？我现在很后悔，我后悔当初没没有后悔要买。你拦不住清雪离婚，你也拦不住我们结婚。看来您还是不太了解您儿子。你越是逼我跟他分手，他越觉得我可怜，他越想跟我在一起。哦，对了，上回多亏您来闹那一场，我俩现在已经开始筹备婚礼了。要不信，回去问问秦雪。娜娜，我今天是真心实意的来求你。嗯你跟清雪要是好合好散，我还念你的好。你要是缠着清雪不放，那我也就不客气。我还真想知道，我不跟清雪分手，你能把我怎么样？你想怎么样？我刘红梅是什么样的人，你也应该清楚。我是说到做到。我岳丽娜是什么样的人，你应该也清楚。我也说到做到。你真不答应？不答应。你答应不答应？我告诉你，今天你儿子不在，我不会任由你撒野。阿姨，咱俩都是老相识了，我给你一句忠告，别逼我。你给我站住！把话说清楚。你真要跟丽娜结婚？是。好，这就是我生的好儿子。你结吧，结吧，结吧！你也别管你妈的死活。哎、妈，妈，妈，你听我说呀。妈，你也是女人，你怎么就对丽娜没有一点同情呢？这要是换做我姐，换做你闺女发生这样的情况，你就这么忍心看着她被抛弃啊？你别跟我来这一套。我告诉你，我说不过你啊！金月，是，张文哥，哎，妈，有这么个事儿啊，就你媳妇儿啊,啊，她说这个租地要户口本复印件，当时咱村里复印机不是坏了吗？我跟你嫂子一商量呢，是，咱还是把手续补齐了，要不然咱们小区又添麻烦，是不是？这不印好了就拿过来。张文哥，这租地不需要户口本啊。印好了就拿着吧。哎，你怎么那么早回来了？今天苗圃不忙吗？哎，我今天出去买了两件衣服，咱俩结婚的时候用，给姐姐和阿姨都买了。哪天回去有空啊，带回去给他们试试啊。不用试了。我知道阿姨她不喜欢我，但不管阿姨怎么对我，我都会对她好的。怎么了？这是啊？娜娜，你是不是有什么事在瞒着我呀？
，不是有意要瞒你的。但不管阿姨说什么，你都得相信我呀。阿姨是来找过我，但我不是怕你心烦，我才没告诉你吗？我不是问这个，我是问你有没有什么别的事儿瞒着我？你什么意思呀？你有没有什么别的事儿瞒着我？你别欺人太甚了，我也是有脾气的。这你怎么解释？这不是王大东户口本的复印件吗？怎么了？怎么了？你需要我把大东哥给你找来吗？我不是故意要瞒你的，这不都是为了王小西好吗？你说董事长抛弃他们那么多年，小西能认他吗？他能想知道这消息吗？杨清雪，你那么着急想告诉董事长，是不是想跟王小西复婚？你别做梦了。你跟你妈的美梦都不会实现的，王小西他不会跟你复婚的。王八蛋！那你这是？这是我家的孙女，咋的呀？不行！哎呦，你看。小福星，快叫爸爸，爸爸给你买糖吃。妈妈说了，吃糖牙要长虫子的啊，不买糖也行，你想要啥就让你爸给你买啊。奶奶，我马上就有新爸爸了。哎，小福星真懂事儿。你姓杨，是咱杨家人。说啥呢？过两天，建斌跟小西结完婚，我们准备给小福星啊去改姓啊。记住了，姓王也好，姓郝也罢。反正不会姓，你们家杨家姓。小福星，做好了没有？做好了。咱回家，好不好？好。哎，再唠呗。哎，哎呀，真搞笑呢。你说说你。行了，你别在这长一身短一身的了。哎，我问你，你是不是又惦记人王小西呢？我跟你说，人王小西跟郝副镇长好的跟一个人一样，能听你的跟清学复婚啊？还打人小福星的主意？我劝你啊，趁早打住。谁说我想让他俩复婚了？啊？啊？我算是看明白了，自打你跟王小西你俩一块种蘑菇，哎，你这胳膊肘子就开始往外拐了，是不是？那人王小西带着我们一心一意致富，做人总得有良心吧？哎，妈，我说句你不爱听的啊，要是清学真的想跟娜娜在一块儿，你就别拦着了，别拦着拦着再拦出仇来。我这又养了一个白眼狼，你说这小福星啊，我给他把屎把尿好几年，哎，让他跟清学叫声爸，他都不愿意。哎，你是给他把屎把尿好几年，但是清学没怎么管过呀，又不是亲生的。就算是亲生的，你像清学这样好几年不管，人家孩子要是不愿意认，也说得过去。哎，行行行了，你该干嘛干嘛去吧啊！别在我这待着
，这不都是为了王小希好吗？你说董事长抛弃他们那么多年，小希她能认他吗？她想知道这事儿吗？哎，董事长您好，啊，我是丽娜。这么晚没打扰到您休息吧？啊，清学跟您联系过吗？啊、哦，是这样的，董事长，您托我找的人啊，我已经给你找着了。啊，因为他们改名换姓又搬了家，所以耽误了点时间，真让您久等了。哎，不用谢，不用谢。哎哎哎，好，那到时候我去机场接您。哎，好。啊，对了，董事长，还有个事儿要跟您说。这个王兰除了有一个儿子，她还有一个女儿，叫王小希。你说赵青是我爸？他托丽娜找你们，我们还没有通知他呢，想先看看你的意思。哎呀，我虽然不知道以前发生过什么，但是逼着婶子改名换姓，从原来地方搬走的，我想。肯定是特别不愉快的事儿，所以见还是不见，看你。这事儿太大了，我得先回去问问我妈再说。嗯。喂，娜娜。什么？出啥事儿了？你俩在一块儿啊？他人呢？在里边跟你妈说话呢。秦雪，我已经弥补了我的错误了。哎哎哎！你干嘛呀，秦雪？哎，你这儿疼我了。小西和秦雪的事儿。我都知道了，小希有情有义，真不容易。小希，啊，小希，我知道你当年在深圳受了很多委屈，我要是当时知道你是……我就不会让你离开深圳，离开我的。你还想抢走我的女儿啊？啊，不是不是，兰儿，我不是那意思。小希，我是说，我肯定会把小希留在我身边，帮我管理企业的。我第一次见你，就觉得你聪明。有亲和力，说话办事都很有魄力，一定会成为管理企业的好手的。哎，行了，别给自己脸上贴金了。小希有能耐，跟你一点关系都没有。小希、啊，不能认他。我知道，是我对不起你妈、你哥，还有你。你会认我这个父亲吗？毕竟他是你爸爸，你就叫一声吧，爸。哎，女儿。你为什么要自作主张通知赵董事长过来？为了让你开心啊，清雪。之前是我不对，我之所以没有把小希跟董事长的关系提前告诉你们，那是因为我在等一个时机。我
我在想。董事长特别着急的时候，我把这事告诉他，他肯定会特别感激我们的。你是想拿这件事作为你的筹码，对吗？我承认，我是有私心，我是怕……你怕什么？你是怕我知道小西是董事长的女儿而抛弃你，对吗？清雪，回来以后我什么都帮不上你，但王小西他能帮你。我不能生孩子，但他能。你对他那么好，我能不害怕吗？丽娜，咱俩分分合合十几年了，我杨清雪在你心里就是这么一个见异思迁、自私虚伪的人，对吗？你敢说你心里没有王二喜吗？你敢吗？你不敢。我跟你生活在一起。可你心里却想着别的女人，我的幸福，我都要靠她施舍。凭什么？啊？凭什么我的生活要被她左右、被她影响、被她破坏？杨清雪，你不觉得你这样对我很不公平吗？错了，我不闹别扭了。你心里可以有别人，你心里可以有任何人，但你别离开我，好吗？清雪，别离开我。Huh? <gasps> 